നമസ്കാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എഴുത്ത് ഒരു ലെറ്റർ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ചു ആ എഴുത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഈ വാർത്ത ഈ എഴുത്തെഴുതിയത് ഒരു സാധാരണക്കാരിയായ സാധാരണക്കാരിയായ ഒരു വ്യക്തിയല്ല വ്യക്തിയുടെ പേര് മറിയ വേർത്ത് എന്നാണ് വേർത്ത് ഡബ്ല്യു ഐ ആർ ടി എച്ച് മറിയ വേർത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഹാംബർഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സൈക്കോളജിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത വ്യക്തിയാണ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലെ ഒരുപാട് ഉത്സവങ്ങളും സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് മരിയ വേർത്ത് അപ്പം മരിയ വേർത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു എഴുത്ത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്കുള്ള എഴുത്ത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നറിയാൻ എല്ലാവർക്കും ആകാംക്ഷയില്ലേ എനിക്കും ആ ആകാംക്ഷ തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ആ എഴുത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒരു വാർത്തയായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ വേദനയോടു കൂടിയാണ് അവർ എഴുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എഴുത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഞാൻ ഒരു ഭാരതീയ പൗരനല്ല ഇവർ ജെൻ ജർമ്മൻ ജർമ്മനിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയാണ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകയാണ് ഗവേഷകയാണ് അതുപോലെ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് മരിയ വേർത്ത് മറിച്ച് ഞാൻ ജർമ്മനിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു എന്നാൽ ഒരുപാട് സംസ്കാരം നമ്മുടെ നാടൊട്ടുക്ക് തടച്ചു വളർന്ന തടച്ചു വളരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ക്രിസ്തു മതത്തെയും ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെയും ഒരു ആന്തരിക വ്യക്തിയായി എനിക്കറിയാവുന്നതിനാൽ ദയവായി ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുക അവർ ക്രിസ്ത്യൻ മതവിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ രീതികളെക്കുറിച്ചും ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഒരുപാട് പഠിക്കുകയും എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് മരിയ ഹീത്തൻ കാഫർ വിഗ്രഹാരാധകൻ എന്നീ പദങ്ങൾ ഹിന്ദുവിനെ പലയിടങ്ങളിലും വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹീഥൻ ഹീഥൻ എന്ന് വിളിക്കും കാഫർ കാഫർ അല്ലെങ്കിൽ കാഫർ എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ വിഗ്രഹാരാധകൻ ഐഡൽ വർഷുഫർ എന്ന് വിളിക്കും ഈ മൂന്ന് പദങ്ങളും ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമല്ല അപമാനിക്കുന്നതാണ് എന്നുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മരിയ ഈ കത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നീ പദങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം അവഹേളനപരവും അപമാനകരവുമാണ് എന്നിട്ടും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഇത് റെഗുലറായി കൃത്യമായി തന്നെ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്യ മത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ കാഫർ കുട്ടികൾ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കാഫർ കൂട്ടുകാരൻ എനിക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും അത് പൊതുവായ വേദിയിൽ പറയുകയും സ്കൂളുകളിലും മറ്റും പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് അവർ പല പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൂടി ഇത്തരത്തിൽ പകർന്നു നൽകുന്നത് അപകടകരമാണ് കാരണം ഇത് ഹിന്ദു ധർമ്മം ധർമ്മത്തെ ധർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ മനുഷ്യ മനുഷ്യത്വ രഹിതമാക്കുകയും വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്കും വംശഹത്യയിലേക്കും ഒക്കെ നയിക്കും എന്നിവർ ഭയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്നാൽ പോലും അത് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ധർമ്മം പാലിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങൾ ഒരു തെറ്റായ സന്ദേശം തങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവാഹിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് എന്ന തോന്നൽ എന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കും എന്ന ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് അവർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വിവേചനം യഥാർത്ഥ ദൈവത്താൽ നിരസിക്കപ്പെടുകയും ക്രിസ്തുമതവും ഇസ്ലാമും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ഒരു പാർശ്വത്തിലേക്ക് ഒതുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നിവർ ഭയപ്പെടുന്നു അവർ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ മതങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ പോയാൽ ആ മതവിശ്വാസികൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മതത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ സമൂഹം അവഗണിക്കും എന്ന ഒരു ഭയമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഒരു പോസിറ്റീവായ കാര്യം തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല ഭൂമിയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രമേ അല്ലാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും അതിനാൽ അവർ ജിഹാദ് ചെയ്യണമെന്നും സ്വർഗത്തിൽ ഉയർന്ന പദവി ലഭിക്കുമെന്നും അനുയായികളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന നേതാക്കൾക്ക് ഇടുങ്ങിയതും സാമുദായികവുമായ ചിന്താഗതിയെ അക്രമത്തിന്റെ ഉന്മേഷത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ കഴിയും എന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നു എന്ന് ഖുറാൻ നാലിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുമ്പോൾ മതസ്വാതന്ത്ര്യ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഇന്ത്യ ഇസ്രായേൽ ഏഷ്യയിലെ ജപ്പാൻ ചൈന നേപ്പാൾ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഈ വിഷയം ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂ ഇത്തരം മതപരമായ വിവേചനം ഇത്തരം മതപരമായ അവഹേളനം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂ ഇസ്ലാമിനെയും ഇസ്ലാമോഫോബി
നിത്യമായി നരകത്തിൽ കത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും മോശം സൃഷ്ടികളായി ഭാരതീയ പൗരന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിനിടയിൽ എന്ന വേദനാജനകമായ ഒരു പ്രസ്താവന കൂടി അവർ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ മതങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരുപയോഗം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവഹേളനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ കാഫർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും വിഗ്രഹാരാധകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും ഒക്കെ പൊതുവായി ലോകത്തിൽ നിരോധിക്കണം എന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കണം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രമേയം അടിയന്തരമായി ഇന്ത്യ അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന ഒരാശയമാണ് മരിയ വർദ്ധ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് പല വഴികളിലൂടെ അവർ സഞ്ചരിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ആശയമാണ് ഒരു ജർമ്മൻ വംശജയായ ഒരു എഴുത്തുകാരിയുടെ ഒരു ചിന്തകയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ ആശയമാണ് അവർ പലപ്പോഴും അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ വ്യക്തിത്വമാണ് അവർ പലപ്പോഴും ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇത്തരത്തിൽ മോശമായ രീതിയിൽ കാഫർ എന്ന ഹിന്ദു കുട്ടികളെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും വിളിക്കുന്നത് അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ് മതത്തിൻ്റെ വിവേചനത്തെ മത മതം കൊണ്ട് വിവേചനം സൃഷ്ടിച്ച് ലോകത്തെ തന്നെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കടന്നു വരുന്നതെന്ന് മരിയ വർത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു അവർ ഗവേഷണം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നരേന്ദ്രമോദിജിക്ക് അവർ അയച്ച കത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ മോശമായി ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തെയും ഹൈന്ദവ ധർമ്മം അനുശാസിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളെയും മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നിരോധിക്കണം നിഷേധിക്കണം അത് ലോകത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതെയാക്കണം പ്രാചീനമായ ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വേരുകൾ വേരുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠനം നടത്തിയ ഈ സ്ത്രീ പറയുന്നത് എത്ര ശരിയാണ് ഇതുപോലെ നമ്മളിൽ ഒരാൾ ചിന്തിച്ച് മുമ്പോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും അവരുടെ ആശയങ്ങൾക്കൊപ്പം നമുക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം അത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ലോകത്തിൽ വസുദൈവ കുടുംബകം എന്നാദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ് അപ്പം അത്രയും പ്രാചീനമായ ആ ധർമ്മത്തെ ഇതുപോലെ വിഗ്രഹാരാധനയുടെയും അതുപോലെയുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും പേരിൽ മറ്റുള്ള മതങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ മതവും മുസ്ലിം മതവും മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ഹിന്ദു മതത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ അവഹേളിക്കുന്നത് അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന ആവശ്യം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഒരു വിഷയമായി തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉന്നയിക്കണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയാണ് അവർ ഈ കത്തിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അവർ അവർ ചിന്തിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മളും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ലോകത്തെ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന സഹിഷ്ണുതയോടെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തെ സനാതന ധർമ്മ സംസ്കാരത്തെ ഈ രീതിയിൽ ലോകത്താകമാനം പല പേരുകളും വിളിച്ച് അവഹേളിക്കുന്നതിനെതിരെ ഇതാ ഒരു ശബ്ദം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇത് ഒരു വലിയ വിഷയമായി തന്നെ കണക്കാക്കി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉന്നയിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രതീക്ഷ വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്